Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello, good morning students Okay, today we will study about descriptive text Descriptive text or text descriptive uh, We will study the three important points here The first is definition And then the second is generic structure And then the third is language features Okay, the first, the definition What is descriptive text? Descriptive text is text that describe a person, place, or thing in detail or specifically. Jadi, teks deskriptif adalah teks yang menggambarkan bisa orang, person, bisa benda, thing, or atau place, tempat, secara mendetail atau secara specific, specifically. Okay, and then the purpose, tujuan dari teks deskriptif itu apa? Tujuan dari teks deskriptif adalah the purpose to describe a person in detail. Jadi dia menggambarkan orang secara mendetail. Tujuannya bisa juga to describe a place in detail. Kalau dia paragrafnya tentang tempat, maka dia menggambarkan tempat itu secara mendetail. Misalnya tentang parang tritis, maka yang digambarkan tentang parang tritis secara mendetail. Oke, okay. juga selain tempat dan orang juga to describe a thing in detail, mendeskripsikan, menggambarkan benda secara mendetail. Misalnya sebuah polpen, dia digambarkan secara mendetail. What is the color? Kemudian tujuannya ini untuk bisa untuk apa, menulis apa? Kemudian uh, harganya berapa, belinya di mana, secara mendetail about benda ini, about this thing. Oke, okay? and then generic structure. Generic structure dari teks deskriptif adalah susunan paragrafnya, bentuknya yang paragraf pertama adalah identification. Identification itu menampilkan uh, pengenalan yang nanti akan bisa menjawab who, what, Where? Jadi, siapa yang digambarkan di situ? Kalau misalnya benda, benda apa yang digambarkan di situ? Kalau tempat, berarti tempat apa yang digambarkan di situ? Dia muncul di paragraf pertama. Nama tempatnya, orang, bendanya, dia termasuk identification. Kemudian, paragraf berikutnya mengikuti paragraf kedua, ketiga, dan seterusnya. Itu adalah description. Describe and describe. Jadi, menggambarkan menggambarkan, menggambarkan secara mendetail dalam kalimat. Oke, okay, the last point is language features. Jadi ciri kebahasaan yang tampil dalam teks bentuk deskriptif, grammar yang dipakai adalah simple present tense. Present tense di sini cirinya adalah memakai verb satu, verb one atau verb dasar, kata kerja dasar. Contohnya misalnya come Go, visit, etc. Kemudian noun, kata benda. Kata benda, dia banyak dipakai dalam teks deskriptif karena yang digambarkan adalah benda. ya Menggambarkan benda, misalnya uh, about table, tentang meja, kemudian chair, uh, plane, pesawat, kemudian TV, etc. Kemudian yang Berikutnya adalah adjektif, kata sifat. Kata sifat banyak dipakai dalam teks bentuk ini. Misalnya, beautiful, small, diligent, big. Ya, kalau misalnya orang yang digambarkan sifat-sifatnya, ada temanmu yang sifatnya, misalnya dia sangat rajin, ya. He is a diligent student. She is a diligent boy. Jadi kata sifat banyak tampil dalam teks deskriptif. Oke okay, students, that's my explanation about descriptive text. I hope you understand this material easily. Oke, okay, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.